buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Lean Power, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Bueno, antes de nada, feliz año a todo el mundo, feliz año a todos mis suscriptores, también a todos los que estéis viendo este vídeo Por supuesto, primer vídeo del año y bueno, no podía ser otro que el que hacemos semanalmente para recopilar los principales juegos indies Que van a ir llegando a Nintendo Switch a lo largo de los próximos 7 días La verdad es que tenemos una semana un poco parecida a la semana pasada Por lo menos en cuanto a cantidad Sí que es verdad que sale alguna cosita más Pero ya sabéis que yo recojo un poco lo más destacable No cojo todos los juegos indies que van a salir esta semana Porque hay mucha morralla Entre lo más destacable he conseguido recoger cuatro juegos Que al final es la misma cantidad que la semana pasada Una cantidad un poco irrisoria por decirlo de algún modo Sí que es cierto que esta semana tienen una calidad eh, bastante más interesante que la semana pasada Hay algún juego destacable y alguna cosa salvable Yo creo, ya sabéis que como cada semana Os dejo por aquí, bueno eh, El sorteo, vamos a hacer un sorteo Como os dije, va a ser sobre el Win Spam eh, para Nintendo Switch Una adaptación precisamente para la consola Híbrida de este juego de aves de, de tablero, un juego de mesa sobre aves Que estuvimos probando la semana pasada En un vídeo de primeras impresiones aquí en el canal Si queréis echarle un ojo y, y mirarlo Por si os interesa, para participar en el sorteo Ya sabéis que es lo de siempre, si Simplemente estar suscrito al canal y comentar este vídeo, poner un comentario del tipo que sea. Si tenéis Twitter es mejor, no es requisito ineludible, pero es mejor porque ya sabéis que luego, si el ganador no se presenta, hacemos un segundo sorteo, etc, etc, solo con gente de Twitter que me sigáis a mí en Twitter. Os recuerdo, no está de más recordarlo, que la ISOP, eh, la ISOP digo yo, que la key que doy de, el código que doy del juego es para la ISOP europea, por lo tanto, solo puede ser canjeado en una ISOP europea, dato bastante importante y por mi parte nada más chavales vamos con el vídeo ya os digo participar en el sorteo a los que in os interese este win spam eh, mañana mismo como siempre a las 20 horas hora española sobre esa hora pondré aquí en este mismo vídeo en un comentario fijado el ganador para que se presente y me deje un método de contacto para pasarle de aquí y por mi parte nada más venga vamos con el primer vídeo del año Sense a Cyberpunk Ghost Story es un juego de terror en dos dimensiones y media inspirado en Clock Tower y Fatal Frame, lo que aquí se conoce como Project Zero, mezclando el Cyberpunk con el folclore tradicional cantonés. Con una cuidadosa atención al ritmo, la atmósfera y la narración, Sense espera devolver al género de terror a sus raíces, celebrando el horror visceral y el lento y terrible arrastre del terror. La verdad es que así para comenzar el año y la semana, al menos tenemos un juego interesante. Las críticas que tiene Steam son buenas y además hay que destacar que recientemente este juego ha estado en el centro de la polémica porque según el grupo que lo edita han recibido presiones para que censuren el juego, algo que han descartado. Bueno, más allá de, de la polémica o incluso de la campaña de publicidad que ha hecho el propio grupo editor, no lo sé. Bueno, a mí la verdad es que me llama la atención y le vamos a seguir la pista. Shadow Guns es un juego de estilo arcade de acción con gráficos hechos a mano, donde tendremos que ponernos en la piel del ninja carmesí y vivir su propia leyenda. Jugaremos el papel de Dan y nuestra misión consistirá en rescatar a su familia. Para ello tendremos que aventurarnos en más de 10 niveles con 6 bosses finales. En una época en la que más o menos este tipo de juegos con claro aroma retro están de bastante moda y tienen, diríamos que mucha aceptación por parte de la comunidad, a mí personalmente me sorprende ver que no tiene casi valoraciones en Steam, creo que tiene 6, algo así. Lo cual en principio, aunque por lo visto a mí me llama la atención, bueno, no puede evitar que arque una ceja. Bueno, este creo que es una propuesta interesante, sinceramente lo creo. Este juego sobre el hombre lobo no deja de ser una adaptación de un juego de rol clásico, por lo que ante nosotros tenemos una propuesta eminentemente narrativa donde el poder de nuestras decisiones será el que irá marcando el devenir de la aventura. Y ojo, porque en este caso las críticas de Steam sí son muy positivas, son bastante numerosas y muy positivas. 
Vamos, que hablamos de un juego muy particular, eso está claro, dirigido a un nicho concreto, pero que parece estar bien hecho, que al final es lo importante. El problema aquí, como tantas otras veces, es que es un juego que básicamente es solo texto y que no está traducido al español. Por cierto, por si os animáis, sí que os digo que tiene una demo disponible en la ISOP. Ya os digo, por si os animáis a probarlo, que lo sepáis. Acabamos la semana con el que probablemente es el juego más interesante de todos estos 7 días. Se trata de un juego de puzzles con una estética muy cuidada y con mucha personalidad que salió en PC hace ahora 2 años. Los que lo han jugado hablan de unos puzzles bien elaborados, bien pensados, bien ejecutados, una historia misteriosa que nos hará querer saber más, un arte espectacular y una historia de 3 o 4 horitas. Me parece un aspecto también reseñable, que a mí me vale, ojo, ¿eh? pero bueno, hay gente que con todo el derecho, obviamente, prefiere no gastar 17 euros en una experiencia tan corta. Así es que, obviamente, pues lo reseñamos también. <risa> Bueno, pues nada, chavales, dejamos por aquí el primer vídeo del año, dejamos por aquí el primer indies de la semana y nada, pues la verdad es que seguimos un poco la tendencia de las últimas semanas, seguimos un poco con pocos juegos, también con poca calidad, yo creo que esta semana hay alguna cosa más rescatable que, que la semana pasada que fue un verdadero... Un, un verdadero desierto, podríamos decir, en cuanto a juegos indie se refiere. Ahora tenemos poca cantidad, pero bueno, yo creo que algo rescatable y algo que nos pueda llegar a interesar, yo creo que sí que lo hay. Como siempre, chavales, dejad vuestro like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal si aún no lo estáis, porque como siempre ya sabéis que a lo largo de la semana iremos trayendo alguno de estos juegos por aquí para el canal para verlos en un primer vistazo, en un primeras impresiones. Nada más, chavales, hasta el siguiente vídeo.